హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు కలగూరగంప ఇవేంటి చూడండి మా ఊర్లో అయితే గెన్సుగడ్డ అంటారు షాప్లో అడిగితే చిలగడ్డ దుంప అంటారు ఇంకొన్ని ఊర్లలో రత్నపురి గడ్డ అంటారు మీ ఊర్లలో ఏమంటారో నాకు తెలియదు బట్ దీని సంగతి ఈరోజు మాట్లాడదాం మనము యాక్చువల్లీ ఏంటంటే నాకు ఇవి పెంచడం ఎలాగో తెలుసు ఎందుకంటే పొలాల్లో వేసేవాళ్ళు మా ఊర్లో ఉండేది మా పొలంలో వేసేవాళ్ళు నేను చూశాను సో నాకు తెలుసు అనమాట ఏంటంటే ఆ తీగలు దొరుకుతాయి తీగల దీనికి తీగ అవుతుంది కదా తీగని కట్ చేసి కడుపుల దగ్గర మళ్ళీ లోపలికి పెట్టేస్తే పొలం అంతా నాటేస్తారు మళ్ళీ ఆ తీగలు తీగలు పెరిగి కింద భూమి లోపల గడ్డలు వచ్చేస్తే వచ్చేస్తాయి అనమాట వేరే మనం పెట్టుకోవాలనుకున్నప్పుడు నాకు ఎక్కడ తీగ ఎక్కడ దొరుకుతుందో నాకు డౌట్ వచ్చింది అనమాట సో డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఏదో సర్చ్ చేస్తే ఈ గడ్డను ఇలా వాటర్లో పెడితే ఇలా వస్తాయి దాన్ని పెట్టుకోవచ్చు అని చూశాను సరే వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఇంకో వారం పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులకు ఇలా వచ్చేస్తుంది అని చెప్పారు వస్తుందేమని పెట్టాను అంత సీన్ లేదు ఇది రెండేళ్ళ గడ్డ రెండేళ్ళు రెండేళ్ళు వాటర్లో పెడితే ఇలా వచ్చింది అనమాట అంత ఈజీగా ఏదో మామూలుగా చెప్పినట్టు వారం రోజులకు పది రోజులకు పదిహేను రోజులకు ఏం రాలేదు అది టూ మంత్స్ అండి అది మొత్తం ఓవరాల్గా సో టూ మంత్స్ అవుతుంది అలా వచ్చింది అయితే మనము తింగర్ వాళ్ళం కదా కొంచెము పెట్టుడు పెట్టుడు ఏదో అబ్బా మంచి తెచ్చి పెడితే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏమవుతుంది మనకు ఊరికే తెచ్చి పెడితే అవుతుంది బట్ నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయాలి కదా మనము సో మన బుర్రకు తోసేది అనమాట ఏది సీ చక్కగా ఓము వంగి వంక టింకర్లు అనమాట అన్ని ఏం చేశానంటే మామూలుగా మార్కెట్లో కనపడ్డప్పుడు చాలా మటుకు మనకు అక్కడక్కడ హోల్స్ లాగా కనపడతాయి ఒకటి రెండవది ఏంటంటే ఇరిగిపోయిన గడ్డలు కనపడతాయి మామూలువి కనపడతాయి సో నేను ఏం చేశానంటే మూడు వెరైటీస్ తీసుకొచ్చాను అన్ని వెరైటీస్ అనమాట మంచి ఒక రెండు తీసుకున్నాను ఇరిగిపోయింది ఒక ముక్క తీసుకున్నాను అండ్ హోల్స్ ఉన్నదంటే ఆల్రెడీ అది పురుగు పట్టింది నాకు తెలుసు అది ప్లస్ కొన్ని ప్లేస్లు ఇట్లా గీతల గడ్డ మీద కొన్ని ప్లేస్ కొన్ని ఏరియాలో గీతలు పడుతుంటుంది ఊర్లో అయితే మా ఊర్లో జర్రీ నాకింది అంటారు మరి ఏమంటారో తెలియదు కానీ అది ఒక రకమైన డిసీజే అనుకోండి దానికి సో ఇలా ఒకటి ఇరిగిపోయింది అండ్ ఇప్పుడు దీంట్లో అయితే నేను చూపించలేను ఇక్కడక్కడ హోల్స్ ఉండి పుచ్చు పట్టిపోయింది అండ్ మంచివి రెండు ఈ నాలుగు తెచ్చి నేను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను అనమాట సో అలా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసినప్పుడు ఒక స్టోరీ జరిగింది అనమాట ఏం జరిగింది అనేది చెప్తాను ఫస్ట్ స్టోరీ ఏంటంటే దీనిది ఇలా ఇరిగిపోయింది తెచ్చి పెట్టాను పెట్టడం పెట్టడం ఏం చేసానంటే దీ ఈ పోర్షన్ను వాటర్లో పెట్టి మా మంచిగున్న పోర్షన్ పైన పెట్టాను అనమాట పైన పెడితే ఇరవై రోజులు కాదు ఇరవై ఐదు రోజులు కాదు నెల రోజులు అయినా దానికి రాలేదు ఏమీ రాలేదు నిజంగా ఏం రాలేదు అంటే ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ వీటికేమో వాళ్ళు వేరే వాటికి మంచిగా ఉన్న వాటికి ఇంత ఇంత వచ్చాయి వేర్లు వచ్చి రావడం స్టార్ట్ చేసి అసలు దీనికి వేరు అనేది లేదనమాట అంటే ఇలా కట్ చేసింది పెడితే వేర్లు రావు అని అర్థమైపోయింది నాకు ఓకే అదొకటి రెండవది ఇదిగోండి ఈ మొక్క ఈ గడ్డ ఏదైతే ఉందో ఈ ఏరియాలో పురుగు పట్టింది హోల్స్ ఉన్నాయి యాక్చువల్గా అయినా సరే నేను ఏం చేశానంటే ఇలా పెట్టాను అంటే హోల్స్ ఉన్న వైపే కిందికి వచ్చేటట్టు పెట్టి పెట్టాను అప్పుడు ఈ ఏరియాలో అసలు ఇక్కడ రావాలి వేరు ఏదైతే వాటర్లో ఉంటుందో అక్కడ వేరు రావాల కానీ ఒక్క వేరు రాలేదు ఏమీ రాలేదు అవన్నిటికీ ఆల్రెడీ వేర్లు వస్తున్నాయి చిన్న చిన్న ఆకులు వస్తున్నాయి అన్నీ వస్తున్నాయి కానీ వేరు రాలేదు సరే ఇక్కడ దాకుంది ఇది పురుగా ఇది కనపడుతుంది నాకు ఇలా ఇలా పెట్టాను ఇది మర్చిపోండి ఇగో ఇలా పెట్టాను అనమాట గడ్డను ఇది కూడా లేదు ఇలా పెట్టాను ఏమీ రాలేదు సరే అని తీసాను తీసి పడేయడం ఎందుకు అని రివర్స్లు చేసి పెట్టాను అనమాట అంటే ఇటువైపు మంచిగా ఉంది కదా వస్తుందేమని రివర్స్లు చేసి పెడితే ఈ ఏరియా కొంచెం మంచిగా ఉంది కాబట్టి మొత్తం వేర్లు వచ్చాయి ఏదైతే పురుగు పెట్టి మనం ఇన్ని రోజులు నీళ్ళల్లో పెట్టి తీసిన పోర్షన్ పై పోర్షన్ కదా అయితే ఆ పైన కొంచెం పోర్షన్ మంచిగా ఉందేమో అక్కడ మళ్ళీ ఇలా పిలకలు వచ్చాయి వేరే వేరే వాటికి చూడండి కిందే వేర్లు కిందే పిలకలు అర్థమవుతుందా సో కింద మామూలుగా పెట్టిన వాటికి కిందే వేర్లు కిందే పిలకలు మంచిగా ఉన్న వాటికి ఇది చూసారా కట్ చేసి పెట్టి ఈ కట్ చేసిన పోర్షన్ వాటర్లో వేసి పెట్టినప్పుడు మనకేం రాలేదు బట్ దాన్ని ఏం చేస్తారు రివర్స్ వేస్తే దీనికి కూడా కిందనే వేర్లు వచ్చి పిలకలు వచ్చాయి కానీ ఏదైతే మిడిల్ పోర్షన్ పురుగు ఉందో అది రివర్స్ అయిపోయింది మనకు కేసు అసలు వేర్ల దగ్గర లేదు పైన వచ్చింది చూడండి సో ఇలా ఎక్స్పెరిమెంట్లు సైంటిస్టులు లాగా చేస్తాం అనమాట చూడండి దీని ఇది మంచి ఉంది ఇది కిందనే వేర్లు కిందనే పిలకలు ఇది కిందనే వేర్లు కింది నుంచి పిలకలు ఇది కిందనే వేర్లు కింది నుంచి పిలకలు పైన కట్ చేసాం కాబట్టి ఇక పైన ఏం రాలేదు మనకు 
పురుగు పట్టింది మాత్రం రివర్స్ చేస్తే కింద పోర్షన్ మంచిగా ఉంది పైన మాత్రం ఇలా వచ్చింది కింద రాలేదు చూడండి మళ్ళీ అంటే జస్ట్ ఇక్కడే మంచిగా ఉంది ఈ దాటంగానే ఇదంతా పురుగు ఉంది సో అందుకే ఇక్కడ రాలేదు పైన ఎక్కడ కొంచెం మంచిగా ఉంది అక్కడ అంటే దానికి ఎక్కడ పెరగాలని అర్థం కాక ఇంత ప్లేస్లో మరొకరు వచ్చేసినాయి అనమాట అంటే ఈ ఏదైనా చెట్టు ఒక అవకాశం కొరకు చూస్తారు చూడండి ఎక్కడి నుంచి దాని నుంచి బయటికి రావాలనేది మాత్రం చూసుకుంటుంది అది సో దానికి లైఫ్ ఇచ్చామా ఏదో ఒక దగ్గర నుంచి అది గ్రోత్ అవుతూనే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా గ్రోత్ అవుతుంది అట్లనే మనుషులకు కూడా ఒక్క అందరికి అన్ని నాలెడ్జ్లు ఉంటాయండి అవకాశం రావాలి బయటికి రావడానికి అంతే సో నేను అందుకే చాలాసార్లు ఏదైనా చూపించగానే వంద క్వశ్చన్స్ వేయకండి ఇది ఇలా చెయ్యాలి అని చెప్పి ఇది ఇది బాగుంటుంది ఇప్పుడు నాకు జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను స్ప్రౌట్స్తో మనము రాగి ముద్ద చేసాం సరే అది ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసాం అనుకోండి ఇంకేమేమి వేయచ్చు అని నన్ను అడగకండి మీరే వేసి చూడండి నేను శనగలు పెసలు వేసాను మీ పెబ్బర్లు వేయండి ఇంకోటి వేయండి ఇంకోటి వేయండి బట్ ఎంజాయ్ చేస్తాం కదా ఇలా కొత్త కనుక్కున్నప్పుడు నాకైతే ఎంత హ్యాపీగా ఉందో ఇదైతే సో ఇలా వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగే పెట్టామనుకోండి నాకు తెలిసి దీని గడ్డలు రావు సో మా వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నారు మేడం దీనికి గడ్డలు రావు ఉంటే తీగ వస్తుంది దీని ఇది మనకు విత్తనాన్ని కొరకు సరిపోతుంది అని చెప్తున్నారు బట్ దీని నుంచి తీసి ఒక చిన్న పిలక పెట్టినా కూడా మనకు గడ్డలు వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే దీనికి వేర్లు ఉన్నాయి ఈ దీనికి మంచి గడ్డలు వచ్చేస్తాయి అనమాట అది ఎన్ని కిలోలు వస్తాయి తెలియదు వస్తాయి బాగా ఒక్కొక్కసారి ఐదారు వస్తాయి ఒకసారి పది వస్తాయి ఒకటి లేదంటే పెద్దది ఇంత పెద్దగా వస్తుంది అనమాట సో ఆ గ నేనైతే చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఈ గణపు తీగలు పెరుగుతాయి కదా పొలాల్లో ఈ గణపు చూసి నేను లోపల గడ్డ ఎంత సైజో చెప్పేదాన్ని అంత ఎక్స్పర్ట్గా ఉండేదాన్ని అనమాట సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మనకు అవకాశం లేదు కాబట్టి మనమే పిలకలు పెంచుకున్నాం కాబట్టి మనమే పెట్టుకొని చేసుకుందాము ఇవి ఎలా అంటే కిందికి వచ్చేస్తుంది అనమాట కిందికి వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు ఈ దుంపలు అవుతాయి కాబట్టి మామూలుగా టెరస్ గార్డెన్లో కానీ బాల్కనీలో కానీ ఇలాంటి ఇలాంటి కుండీలు తీసుకోండి వీలైనంత వరకు డీప్ ఉండాలి కొంచెం వెడల్పు ఎంత ఉన్నా పర్లేదు డీప్ ఉంటే ఆ డీప్లో మనకు ఈ దుంపలు వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మా వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఇది ఓన్లీ దీనికి రాదు మేడం ఎందుకంటే దీనికి ఏరు లేదు అంటున్నారు నేను అది కూడా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయొచ్చు ఒకటి ఎందుకంటే కాకపోతే ఇక్కడ ఎక్కడ నాకు వేరు కనపడతలేదు దాన్ని తీసి పెట్టడానికి నాకు కూడా డౌట్ వస్తుంది సో అయినా సరే చేద్దాం ఒక చిన్నది ఒక చిన్న ముక్క కట్ చేసి పెట్టొచ్చేమో సో మా వాళ్ళు ఏం చెప్పిన వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం వ్యవసాయం చేసిన వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారము ఇక్కడ లేదు ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇది రాదు మేడం దుంప ఓన్లీ మనకు ఫర్దర్గా సీడ్ కొరకే పనిచేస్తుంది ఇది అని చెప్తున్నారు తీగ కొరకే పనిచేస్తుంది అన్నారు బట్ ఇప్పుడు కూడా మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దాం దీన్ని పెడదాం దీనికి వచ్చిందా లేదా చెక్ చేయొచ్చు మనం అలాగే మంచిది తీసుకొని చూడండి ఎంత బాగా వచ్చింది ఎన్ని గడ్డలు వస్తాయో వీటికి ఇలా టెర్రస్ గార్డెన్లో కానీ బాల్కనీలో కానీ ఇలా చిన్న కంటైనర్స్లో పెట్టేసుకుంటే ఎంత ఇంకోటి తెలుసా మనీ ప్లాంట్ లాగా బ్యూటిఫుల్గా పెరుగుతుంది పెద్దగా ఉన్న రోజులు షో ప్లాంట్ లాగా ఉంటుందా జనాలకు ఎవరికి తెలియదు సస్పెన్స్గా లోపల తీస్తే మంచిగా గడ్డలు తెలిసాయి సో ఇలా కూడా పెంచుకోండి దీన్ని చూడడానికి షోగా ఉంటుంది సేమ్ మనకు లోపల నుంచి అది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది నేను ఏదో పిచ్చి పిచ్చి చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ మీకు అందరికి చెప్పాను సో ఇలా చేసుకోండి మన దగ్గర లేదు అనకుండా చిన్న మో ఇంకొకటి ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఇలా పిలక తెచ్చి పెట్టినా మనకు వస్తాయి రావనేది ఏం లేదు బట్ ఇలా రావాలి వ ఎలా వస్తుందో చూద్దామని నేను ఇదంతా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను చిన్న పిలక దానికి అన్ని పురుగు లేకుండా చూసుకోండి ఘాట్లు లేకుండా చూసుకోండి అండ్ ఇట్లా పొడుగుగా ఒకటి లైట్గా కట్ అయినట్టు ఉంటుంది పైన లైట్గా బట్ అది తీసుకోకండి చేదుగా కూడా ఉంటుంది జర్ర వారింది అంటారు దాన్ని టేస్ట్ ఉండదు అస్సలు అసలు టేస్ట్ ఉండదు అది ఇంకా పురుగన్న హోల్స్ అన్ని ఉంటే ఒక దగ్గర కాకపోతే ఒక దగ్గర దగ్గర బాగుంటుంది ఏమో కానీ అసలు జర్ర వారింది అస్సలు బాగుండదు సో ఇది విషయం అనమాట ఇది ఎంత గ్రీన్గా బుష్ లాగా ఇంత పొడువు పొడువు వచ్చేస్తుంది మన మరే ప్లాంట్ పొడువుగా పెరిగితే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది సో బాల్కనీలో పెట్టుకోండి అందంగా ఉంటుంది లోపల నుంచి మనకు చిలకడ దుంపలు వచ్చేస్తాయి అనమాట ఇదండి సో నాకు తెలిసిన గెనుసుగడ్డ బయట మాట్లాడుకునే చిలగడ దుంప కొన్ని ఊర్లలో రత్నపురి గడ్డ స్టోరీ ఇది సో మీరు కూడా ఇలాగే పెంచుకోండి ఇలాగే చేయండి వచ్చాక మనం మంచి దుంపలతో సహా ఫోటోలు పెట్టి నాకు పంపించండి నేను పెడతాను వీడియోలో ఎవరు పెంచారు ఎవరు అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ నేను పెడతాను థ్యాంక్ సో మచ్ ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫార్వర్డ